E aí, tudo bom, galerinha do canal, meus alunos, é, nossos assinantes, amigos, todo mundo que curte aí a DLTEC, que curte o meu trabalho também, né? É, um bom café para vocês, né? Hoje é sexta-feira. Hum. Eu tô gravando hoje mesmo esse vídeo, né? Eu vou lançar ele sexta-feira. Eu tô gravando sexta-feira e a gente chegou na dica número 20. Cara, são 20 dicas aí que, a gente já, que eu já tô dando, né? São duas semanas aí, 20, é, são na verdade quatro semanas, né? Que eu tô gravando dica direto pro CCNA. E a gente chegou hoje na dica número 20. Eu queria começar aqui agradecendo aos nossos alunos. A todo mundo que comentou a nossa dica número 17, a gente passou de 200 comentários, é, uma maioria esmagadora de alunos, de assinantes do portal, galera que estuda comigo, que estuda aqui na DLTEC, que não faz só CCNA, que faz outros cursos que deixaram mensagens lá. Para você que não é assinante, que não conhece o nosso trabalho, às vezes você pensa, né? Cara, você fala muito do, do portal de assinar, mas você é o, o fundador, então é suspeito. Claro, né? É, é... Eu não vou falar mal do meu trabalho <risos> Porque eu gosto do meu trabalho Eu gosto do que eu faço E os meus resultados né? Os nossos resultados aqui na DLT é que mostram que a gente está indo pelo caminho certo E eu gostaria que se você não é ainda assinante Você queria conhecer um pouco da galera Que, que estuda com a gente Que está aqui com a gente Dá uma olhadinha lá né? Uma outra coisa legal né? que indica aí, Eu estava olhando no nosso site Aqui se você entrar lá no dltech.com.br e for lá embaixo, tem lá assim, ó, mais de mil horas de conteúdo, 78.784 pessoas já estudaram com a gente e um número muito legal, 99,22% recomendam para os seus amigos. Essas recomendações são de pessoas que já estudaram com a gente e tiraram certificado, tá? Na hora que a gente que você vai emitir um certificado, tem um questionáriozinho, né, de avaliação para a gente saber a qualidade do curso, o que que a gente está fazendo, o que a gente precisa melhorar e tal. E ali tem se você recomendaria para um amigo teu. 99,22% recomendo para seus amigos, tá? Então dá uma olhadinha lá é, na página de venda que tem aqui também, né? Na página de matrícula que tem aqui, é... tem naquele izinho, tem no comentário e tal que você pode é, também se tornar assinante da gente. Tem lá para você dar uma olhadinha. Se você descer nessa página, você vai ver vídeos de pessoas que estudam com a gente aqui, tá? Ou já estudaram com a gente, que eles deixaram seus depoimentos, beleza? Mas hoje, a dica, mais uma vez, peraí, muito obrigado a todo mundo, tá? Que comentam, que deixam like, que assinaram o nosso canal, que nos seguem, tá? E que são nossos assinantes no portal, que nos ajudam a fazer nosso trabalho, tá? A monetizar o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, tá? E hoje eu queria falar sobre um assunto aqui que é simples. Tem muita gente que acha que é muito simples, mas... Hum, pega às vezes para algumas pessoas, porque principalmente quem está começando. Se você já está na área, às vezes você vê um vídeo meu e fala Ah, cara, isso aí é bobo. Qualquer maluco sabe disso aí. Mas às vezes não é assim. Né? A gente tem que respeitar o nível de conhecimento de cada um. Por isso que a gente fala, né? Às vezes as pessoas vêm falar, cara, eu não sei nada, eu posso estudar com você? Eu tô zerado, eu posso estudar com você? Claro que pode, a gente respeita a condição de todo mundo, desde os caras que são iniciantes, zerados, até quem é mais avançado, tá? E que tem, quem tá começando, às vezes pega uma topologia na cara, assim, né? Pá, aparece aquela topologia muito louca, cheia de ícone, cheia de coisa, e raiozinho, e coisinha ligada para tudo quanto é lado, e fica perdidaço, tá? Isso é uma das coisas que você vai acostumar durante o curso a ver a Cisco tem vários ícones que ela usa e que na realidade esses ícones eles são meio que padronizados tá e cada um estiliza de um jeitinho próprio eu quando eu faço as topologias do curso muitas vezes eu uso até foto do próprio equipamento para ficar mais ilustrativo você a, é, é, a, se acostumar né a ver a carinha dos equipamentos eu faço isso muitas vezes né a, as minhas topologias às vezes não são topologias do Visio né o que que a galera usa para fazer a topologia Visio aí tem o draw.io que é gratuito tá você pode fazer a topologia cara no Paintbrush você pode fazer a topologia no PowerPoint tá você pega lá os, as imagenzinhas e faz sem problema nenhum mas lógico né de uma maneira mais profissional a galera usa esse draw.io utiliza lá o, o Visio tá que é da Microsoft e outras ferramentas. 
o, pr o próprios simuladores, né, como o IV, como o GNS3, como o Packet Tracer, você pode usar aquela imagem como uma topologia para o teu dia a dia, para mostrar alguma coisa para o teu chefe, para ficar mais bonitinho, né? para você não fazer uma coisa tão zoneada. Eu gosto de ver quando é fotinho, principalmente se a topologia é pequenininha. Né? Se a topologia for muito grande, aí não dá. Mas vamos lá. Dá uma olhada aqui. ó. Se você for na internet, eu procurei aqui ó, por Google Icons. tá? E tem até aqui o Google... É, é, desculpa. Uh, tá doido, né, professor? Ficou loucão. Tomou esse café e já ficou doidão. Não. É que eu peguei, pesquisei no Google e confundi tudo. Eu coloquei aqui, ó, Cisco Icons, né? Vai aparecer um monte de imagem aqui, ó. Vamos pegar uma delas e eu vou te mostrar. Eu vou pegar... Qual? Deixa eu ver uma aqui que tem umas coisas que eu quero mostrar, né? <risos> é lógico, né, maluco? Sei lá, cara, qual que eu pego aqui? Vamos pegar essa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa que eu queira mostrar aqui. Ó aqui, ó. Então você vai ver vários ícones aqui, ó, né? Os mais comuns dele, eu vou fazer uma pesquisa. Ah, aqui tem uns roteadorzinhos e tal. Olha aqui um router aqui, ó. É que aqui já tem equipamento, né? 7505, ATM router e tal. Não tem os ícones mais genéricos que eu quero aqui, tá? Mas, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Router icons. Pode colocar ícone de roteador, tá? tá? Então esse íconezinho aqui, ó. É o ícone mais comum quando você, des... quando você vê um roteador, assim, numa topologia, né? Esse aqui é o ícone mais comum que você vê que é um roteador, né? Roteador é o quê? Aquele cara de dispositivo de lay... é, Layer 3 que faz o roteamento dos pacotes, faz o encaminhamento. Esse cara é o coração da internet, né? Aí você pode ter aqui um switch. Opa, tá difícil de escrever hoje, hein? Eita, nós não dormi direito, tô com sono. É switch, ó. Esse íconezinho aqui, ó. É que tá bem estilizadinho aqui, né? Esse íconezinho aqui é o ícone... Ó, esse aqui é um que você vai ver muitas vezes aqui, ó. Um íconezinho de um switch, tá? Então, esse ícone aqui, ó. Quando, quando você vê numa rede, ele é um ícone de um switch. Quando você tá começando no CSNA, os ícones que a gente mais trabalha é ícone de roteador e ícone de switch. Normalmente, quando você vê, esse ícone aqui é um switch layer 2, tá? Eu posso colocar um switch L3, Aí ele vai mudar um pouquinho, ó. ele fica desse jeitinho. Ó. Isso aqui é de um GNS3 no IV. Você tem um ícone parecido com esse aqui, tá? De um Switch Layer 3. Então, um Switch Layer 3, um Switch Multilayer, né? Que ele é Layer 2, Layer 3. Normalmente você vai ver um ícone desse tipo. É uma caixinha quadradinha aqui, né? E o Switch normalzinho, ó. Aqui, ó. Tem, os, tem, tem os carinhas todos que eu queria aqui, ó. ó. Hub, o hubzinho. Então ele só tem uma setinha aqui, ó, por quê? Porque o hub é um grande curto-circuito. <risos> Vamos falar assim, tá? Quando ele é, é, recebe um sinal numa porta, ele repete esse sinal por todas as portas, tá? De maneira burra. Switch, aí ele já tem várias setinhas, porque cada porta é um domínio de colisão, tá? As portas agora não vão transmitir mais para todo mundo a esmo. Aí o Switch Layer 3, ele coloca esse ícone diferente aqui, ó, porque ele faz, além de Layer 2, ele faz Layer 3 também, né? Um Switch Layer 3, não é que ele passa a ser só Layer 3. Ele tem portas Layer 2, portas Layer 3. E se você quiser, você nem configura a porta Layer 3 nele. Você configura uma porta chamada Switched Virtual Interface, que faz roteamento entre VLAN e, e é um ponto de camada 3 desse Switch, tá? E aqui está o ícone de roteador, tá? Que são os principais ícones que a gente vê quando a gente está fazendo aí um CCNA, né? Hum. E lógico, agora né, com essa atualização do CCNA, você também vai ver um ícone, por exemplo, aqui ó, de um access point. Olha aqui. Ó. Aí ele tem essas, essas minhoquinhas aqui. <risos> Minhoquinha é bom, né? <risos> o cara tá doidão hoje. Mas tudo bem, ele tem essas minhoquinhas aqui, ó, essa, essa forma de onda né, para representar que ele está tá transmitindo é, sinal wireless. Né? Tá transmitindo sinal wireless. Outra coisa que você vai, vai, vai encontrar né, é... no, no, no curso é uma Wireless LAN Controller, uma WLC. Ó aqui, ó. Então você tem aqui ó, é, ícones de uma WLC. Olha aqui a WLC. Ó, isso aqui, ó. Opa, caramba. O que, que, que você está enchendo o meu saco? Não, eu não quero que você mostre tudo isso. Tá aqui, ó. Isso aqui é Wireless LAN Controller, tá? Então ele vai ter várias setinhas para uma seta maior saindo daqui, ó. Você tem a Wireless LAN Controller, veja como é que é o Access Point, não tem esse bagulho aqui em cima, tá? Então a Wireless LAN o Access Point tá assim, o Wireless LAN Controller, o oh, caramba, cliquei no ícone errado de novo, né? 
Wireless Noise Controller tá aqui, ó. E aqui tem um LWAPP, que é um Lightweight. Esse aqui que é um Double Radio, tá? Você pode ver aqui, ó, às vezes no ícone, ele vai colocar um LWAPP ou então um LAP, que nem tá aqui, ó, nessa topologiazinha aqui, ó, um LAP, para para te falar que esse cara ele tá trabalhando em conjunto com a controladora, tá? Normalmente quando você tem um ícone é o oh, ícone que eu cliquei errado. Um ícone desse aqui, ó. Você tem um access point. O cara tá representando que você tem um autonomous access point. Então, tá? um access point em modo autônomo. Se você vê escrito em cima LAWP ou LWAPP ou então LAP, quer dizer que é um, um, um access point que tá trabalhando com uma controladora, tá? Hum. E aqui a gente vê um exemplo de uma topologia. Olha que bacaninha essa topologia aqui, ó. Cheio de rabisquinho e cheio de carinha, né? Nossa, coisa linda. Vamos falar o que é cada uma dessa daí, né? É, olha aqui, ó. Olha aqui essa topologia. Então eu tenho um, um PC, um PCzinho. É, ó, ícone de suíte. Tenho dois suítes. Aí ele colocou uma linhazinha vermelha. Normalmente quando a gente quer destacar um tranque. A gente coloca uma linhazinha vermelha, tá? Isso aqui é um entroncamento entre dois switches. Aí, nesse switch eu tenho uma Wireless LAN Controller. Normalmente a gente coloca esse nome, WLC, e aqui eu tenho um LAP, um Lightweight Access Point. Um Access Point que está trabalhando aqui ó, em conjunto com, o, com a controller, tá? Ele não é um, um Autonomous, ele é um Lightweight Access Point, beleza? É... Esse aqui é um exemplo de topologia. Quando você conhece os ícones, fica mais fácil de você interpretar a topologia, tá? Às vezes a galera estiliza um pouco os ícones. Por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, ó, esse exemplo, ó. Os ícones estão um pouco mais estilizados, ó. Mas, ó, o roteador é redondinho ainda aqui, né? O roteador aqui, ó, tá redondinho. Aqui você tem um roteador com voz, que tem um vizinho, um wireless router, né? É, um IP telefone router o cara estiliza um pouco mas a gente consegue interpretar ainda é, é, esses ícones né aqui ó é, icon Cisco Products ali já está mais específico né olha aqui ó um ícone com um, um, um ICE né um ICE aí que é um dispositivo que faz a parte de radios e, e controle de acesso esse tipo de coisa assim faz o controle de usuário tá a gente fala um pouco dele no curso aqui, não, tô, tô, tô mais, eu estou mais preocupado com os ícones, tá? Aqui, com os ícones, com topologia, como é que você interpreta uma topologia, né? Vamos ver se tem uma, olha aqui, ó, uma topologiazinha que tem um, uma coisinha aqui, ó, que é a conexão, né? Ó, veja, tá aqui os cabinhos. Normalmente, quando o cabo é assim, eu estou falando de um UTP, eu estou falando de uma fibra, tá? Quando o cabo é dessa maneira. Agora, quando você vê aqui uma forma de onda, quer dizer que esse cara aqui ó, é sem fio, né? Eu tô é, é, trabalhando aqui ó, com tecnologia 802.11, alguma coisa. Ó. Tanto que ele colocou aqui, ó, Cisco WLC e colocou esse Wi-Fi Client. É, normalmente o Wi-Fi Client não está ligado na, direto na Cisco WLC, tá? Ela está ligada na realidade num access point, beleza? E, as, e os access points se comunicam com as WLCs, que nem tá aqui, ó, né? Eu tenho a WLC ligado com a rede cabeada e aí o access point é que faz a conexão com o usuário, tá? Eu não tô usando topologias minhas, né? Eu peguei aqui da internet pra gente ver qualquer coisa que tenha, beleza? Como eu falei, durante o curso eu vou usar tanto os ícones quanto imagens, né? Ó, aqui, ó. Aqui é um, um Nexus, que é um switch de data center conectado com uma wireless LAN controller via port channel, via link aggregation. Normalmente você pode conectar um tranque né, com um cabo só ou com mais de um cabo, que é o preferencial, e fazer essas portas ficarem é, conectadas de uma maneira como se elas fossem uma porta só. Tá? Então isso aqui é um port channel com LACP, na realidade, a wireless LAN controller não suporta LACP, tá? Então, tudo isso você vai ver durante o curso e você vai ver essas topologias, né? A gente vai trabalhar com várias topologias, é, com, com esses ícones todos, tá? Eu já te falei, você consegue achar todos esses ícones. Esses ícones são gratuitos. Se você utiliza Visio, você consegue eles para o Visio. Se você utiliza draw.io, você também tem todos esses ícones, que são os stencils, né? Se você quiser 
desenhar no PowerPoint, tem ícone para você baixar para o PowerPoint, você pode fazer isso aqui no Paintbrush, fazendo o que você quiser, tá? É tranquilão, principalmente quando a gente está falando de estudo. E também, né? Quando a gente pegar um Packet Tracer, um Eevee, um GNS3, você também consegue desenhar essas topologias. Você vai naturalmente, ao longo do curso, acostumar com a topologia e com os ícones. Tá? Então, não é uma coisa para você se preocupar e falar caramba, eu tenho que estudar topologia. Não. Ao longo do, da, tua, do teu, da tua caminhada para o CCNA, você vai aprender isso naturalmente. Beleza? Então, com isso, eu terminei a dica número 20. Espero que você tenha gostado dessa dica, que ela tenha sido útil para você. E como eu falei, mais uma vez, te convido aí a... Dá uma olhada lá no vídeo 17, né, onde tem vários comentários dos nossos alunos e quem sabe um dia você também não se torna um aluno nosso. né? Valeu e até a próxima dica.